Alors, je viens de placer cette liste sur notre site Google Classroom. Uh, essentiellement, c'est le titre de chaque leçon que j'ai mis dans un document ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau ici, simplement le sommaire de ce que nous avons fait. Uh, J'aimerais que vous connaissiez que sur l'examen d'unité, il y a 25 questions. Uh, il y a 18 choix multiples et 7 réponses numériques. Donc, je veux que vous remarquiez que s'il y a seulement 25 questions, je ne peux pas demander 5 questions sur chaque sujet, peut-être une ou deux, dépendant de la complexité du sujet. Uh, maintenant, uh, une des choses qu'on a fait dans cette unité uh, au début était de discuter simplement les solutions. Quelles sont les propriétés des solutions? Alors, on a discuté les différents types de composés qui font des solutions et c'est vraiment un concept de connaissance. Est-ce que tu peux reconnaître quel type de substance est une certaine chose et est-ce que tu peux reconnaître qu'est-ce qui arrive lorsque je le place dans l'eau? Sur ce sujet, On a fait des tests pour identifier quel type de solution est-ce que nous avons. Par exemple, la conductivité ou le papier tournesol. Vous pouviez attendre que j'ai besoin que vous connaissez ces mêmes uh, réponses exemplaires comme on a fait sur Quest numéro 1 dans cette unité. Donc, est-ce que tu peux différencier entre acide base, ionique moléculaire, et comme on a vu un peu plus tard, acide fort ou faible, base fort ou faible. Donc, ce sujet des tests des solutions apparaît au début, mais elle est un peu liée ici à ces deux points, aux acides et base fort et faible, puisque nous avons observé que les propriétés ne sont pas les mêmes. Maintenant, la prochaine chose que nous avons discuté, c'est la solubilité. Alors, je vais faire quelques commentaires ici. La solubilité euh, est une place où je pourrais vous demander pour un calcul. Euh, une chose que je veux que vous vous rappelez de, c'est que la solubilité est un certain nombre de grammes dans un certain nombre de millilitres. Et je vous ai montré comment faire un rapport. Alors, vous pouviez calculer uh, combien de millilitres j'ai besoin pour une certaine masse, ou vous pouviez calculer quelle masse est-ce que je peux mettre dans un certain nombre de millilitres. Maintenant, la prochaine section uh, était les calculs pour la concentration. Donc, je vous ai montré quelques différentes façons de faire des pourcentages. Masse avec masse, masse avec volume, à volume avec volume. Alors, je n'ai pas écrit tous les différents pourcentages, mais simplement l'idée qu'on a fait des calculs en pourcentage. On a ensuite fait la concentration en partie par million ou milliard. Uh, c'était le même style uh, de calcul que pour un pourcentage, sauf que c'était pour un million ou un milliard. Vous pouvez attendre pour les concentrations, peut-être un type ou un calcul pour chaque type. Ça, c'est tout ce que je demanderai. La concentration molaire, elle va apparaître plus souvent. Et c'est parce que les acides et les bases sont basés sur la concentration molaire d'hydronium et d'hydroxyde. 
Donc c'est vrai que je demanderais une question tout seul au sujet de la concentration molaire, mais il faut la concentration molaire afin de faire des calculs avec les acides et les bases. Donc c'est possible que euh, il y a une question qui implique la concentration molaire plus tard. Maintenant, une chose qu'on a mentionnée dans cette unité, euh, dans l'unité de gaz aussi, c'est l'idée des proportions basées sur une réaction. Alors, j'aimerais simplement montrer un petit exemple ici pour illustrer. Si j'ai le phosphate de calcium et il se dissocie dans l'eau, J'aimerais vous rappeler que je vais avoir trois ions de calcium, deux ions phosphate. Donc la dissociation nécessite qu'on prenne les souscrits et qu'on fasse des coefficients avec eux. Ça veut dire que si j'ai un mot par litre, de cette substance, j'aurai 3 moles par litre ici, 2 moles par litre là. Les coefficients représentent le rapport entre le montant des substances. Maintenant, cette idée s'applique non seulement à un composé ionique, mais ça s'applique aux acides et aux bases, lorsque j'écris la réaction avec l'eau. C'est possible que je n'ai pas seulement un ion hydroxyde, mais deux. Maintenant, la dilution va typiquement avec la préparation des solutions étalons. On a fait un labo sur ce sujet. Vous avez préparé des solutions. Uh, vous sachiez déjà, parce que vous l'avez vu, que dans la partie écrite, je demande comment faire ceci. Donc, je ne vais pas le demander encore sur le test. Je l'ai déjà demandé sur la partie écrite. Uh, donc, uh, la dilution, je pourrais demander peut-être un calcul simple pour lui, mais la plupart des idées de la dilution vont avec la préparation des solutions. Maintenant, les deux prochains points demandent au sujet de la théorie originelle et modifiée d'Arrhenius. La différence, c'est que dans la théorie originelle, il n'a pas mentionné le fait que des molécules réagissent avec l'eau. Dans la théorie originelle, il a dit les acides cyanisent, ils font H positif, c'est tout. Les bases se dissocient. Mais cela n'a pas expliqué pourquoi. Par exemple, ammoniac, NH4, ou NH3, je m'excuse, agit comme une base. Donc, la différence, c'est est-ce qu'il réagit avec l'eau ou non. Dans la théorie modifiée, euh, ce qui reste le même, c'est les bases fortes. Les bases fortes qui ont OH dans leur formule sont toujours une réaction de dissociation. Ce qui change, c'est tous les acides qui vont maintenant réagir avec l'eau et les bases faibles qui vont réagir avec l'eau pour produire OH. Maintenant, ça me mène aux deux points ici. Est-ce que vous connaissez la différence entre une base forte et faible, acide forte et faible? Uh, vous avez des places à chercher, par exemple dans votre livre de données. Je vous ai mentionné qu'il y a six acides forts courants. Ils sont au-dessus d'une ligne. Tous les autres acides sont considérés faibles. Pour une base, si la base contient déjà OH, elle est forte. Sinon, elle est faible. Les bases faibles, spécialement, sont seulement des anions. Ça, c'est ce qu'on a discuté. Donc, n'oubliez pas que c'est possible que je te donne un composé ionique et que tu dis que le cation est le spectateur. Par exemple, si je te donne cette substance ici, 
qu'est-ce que j'ai actuellement? C'est deux ions sodium et un ion carbonate. Le sodium est un spectateur. Le carbonate est la base faible. Maintenant, c'est certain que sur une question choix multiple, je ne peux pas te demander d'écrire une réaction. Uh, vous sachez que cela se passe sur la partie écrite, mais je pourrais vous demander d'identifier avec un choix quelle réaction fait le plus de sens. Gardez en tête uh, pour ici et partout l'idée de l'équilibre. Si quelque chose est faible, elle va avoir la flèche dans les deux directions lorsqu'elle a sa réaction. Si quelque chose est fort, elle va avoir la flèche dans une direction. La flèche pour l'équilibre est aussi utilisée pour une solution saturée qui contient le montant maximum de soluté dissous. Alors, ça c'est les places où nous avons vu les flèches dans les deux directions. Maintenant, en continuant avec les acides et les bases, nous avions des exemples mono ou polyprotiques. Mono veut dire un, poly veut dire plusieurs. Donc, par exemple, un acide polyprotique serait quelque chose comme H2SO4. Il a deux hydrogènes à donner. Un acide monoprotique aurait seulement un. Marie, oui. Oui. Alors, dans une réaction, cette flèche ici représente une réaction quantitative. Ça veut dire 100 Tous les réactifs vont devenir les produits. Il ne va pas rester un peu de ma substance originelle. Les flèches dans les deux directions représentent l'équilibre. L'idée que... Uh, je peux retourner, je ne vais pas avoir 100% de mes réactifs qui deviennent des produits. Les flèches dans les deux directions, donc, représentent deux choses. Si je discute, par exemple, à une substance ionique dans l'eau, qui se dissocie, si je mets le double flèche, ça veut dire que je suis au point où j'ai dissous déjà le maximum de mon soluté et donc un peu de solide va encore apparaître. Je ne vais pas avoir 100% de mon solide qui sera dissous complètement. Alors, lorsque j'ai une solution saturée ou super saturée, je mets la flèche pour l'équilibre parce que ça c'est le point où un peu de solide va rester dans la solution. Si je parle au sujet des acides et des bases, par exemple, si j'utilise HNO2 comme mon exemple, ça c'est un acide faible, ce n'est pas un des six au début. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'elle réagit avec l'eau, seulement un petit pourcentage des molécules acides vont donner leur hydrogène à l'eau. Donc, je vais produire le nitrite et l'hydronium, mais je vais seulement peut-être avoir 1 ou 2 de mes molécules qui vont devenir comme ça. Donc, à la fin de la réaction, j'ai encore beaucoup de molécules HNO2 qui n'ont pas réagi. Et ça, c'est ce que le double flèche représente. Est-ce que ça répond? Est-ce que tu aimerais plus de description là? Okay. Oui, si c'est faible, on utilise le double flèche. Si c'est fort, on utilise la flèche dans une direction. Uh, Aviez-vous d'autres questions jusqu'à là à demander? Uh, alors, les dernières choses sont ce qu'on vient de faire, les calculs de pH et les indicateurs. Vous pouvez attendre que je vais vous demander non seulement juste de calculer le pH, mais d'interpréter ce que ça représente. Donc, je vais vous rappeler que, par exemple, dans un acide, la concentration d'hydronium est plus grande que la concentration d'hydroxyde. 
De plus, si je voudrais décrire un acide, je pourrais dire, je ma chose ici, Oops. Uh, je pourrais dire que la concentration d'hydronium est plus grande que 1 fois 10 à l'exposant de négatif 7. Parce que ça, c'est la concentration lorsque tout est neutre. Je mentionne cela pour que vous sachiez que uh, ce n'est pas toujours nécessaire de faire un calcul pour dire si quelque chose est acide ou base, ou pour dire si il est fort ou faible. Si je regarde aux valeurs approximatives, je pourrais mettre en ordre des choses. Et ça, c'est certainement une chose que je vous demanderai de faire. Voici des solutions. Peut-être pour une, je te donne le POH, pour un autre PH, pour une autre concentration, et je vous demande de les mettre en ordre. Donc, si tu connais cette idée, tu n'as pas besoin de calculer. Tu peux tout de suite dire, oh, bien, je vois ce chiffre, ça veut dire acide. Je vois cet autre chiffre, ça veut dire base. Uh, pour les indicateurs, c'est certain que je vous demande pour l'éventail ou l'étendue où le pH va de quelque chose à quelque chose d'autre. Ça, c'est le style de question que je vais vous demander. Alors, est-ce que vous pouvez interpréter la couleur des indicateurs pour donner une réponse pour le pH? Maintenant, en bas ici, et je vais le laisser au tableau pendant quelques minutes, et c'est aussi déjà sur un poste sur Google Classroom, ce uh, sont des questions dans votre texte uh, qui vont vous aider à réviser. Uh, dans quelques minutes, je vais aussi placer la clé de réponse pour toutes ces questions sur notre site. Comme ça, vous seriez capable de vérifier quand vous avez le temps de faire ces questions.